，到底怎么回事啊？秦王孙告诉我的，只要和宫里的人和事沾上关系，立刻身价百倍。对于那些商人而言啊，最缺的是名利地位，最不缺的就是钱，因为虚荣是人性最可怕的地方。能够与国君同等待遇，是他们追求的终极目标。所以啊，我就想，王上用过的砚台、毛笔，妃嫔用过的簪子、手绢、枕头、梳子，一定就能卖出好价。我懂了，这是贵人效应。可那些只是寻常宫女的旧物啊，天知地知，你知我知，可他们不知啊。你好奸诈呀！可惜，太可惜了。可惜什么？可惜偷不了那妖妃的日服，一定能卖个好价钱。反正不论如何，宫宴用的钱，我终于是筹到了。王孙，你感染了风寒，就要好好休息。这个是我亲手熬制的姜枣汤，对祛风寒很有效果。多谢公主，先放一边吧，我待会儿再喝。你是不是怕辣呀？你放心，不会辣的。我熬制的时候加了些许牛乳，品尝起来还有淡淡奶香。多谢公主。浩兰，你怎么来了？刚到。只是未敢打扰。公主，如果没有别的事情，那请你先回去吧。我跟浩兰还有重要的事情要商议。有什么秘密啊？不能告诉我。公主不要误会，浩兰是来请教秦王孙甘花饮的做法，以备宴会上用。什么是甘花饮？不过是些雕虫小技，不敢在公主面前献丑。也好，那我就先回去。王孙，你记得服用姜汤，切勿耽误病情。若是明天还未好转，就宣个医师来看看。好，公主慢走。说什么？秦王孙每次都拿我当挡箭牌，我心痛、身痛，哪哪都痛。不是来问花影的制作方法吗？我不知道秦王孙在生病，还是等。没事，现在就开始吧。嗯。秦王孙是如何想到用干花来做花影的？我母亲说过，当年神农尝百草。发现了茶，以之为药，后又为菜食。既然茶可以，为什么花不行呢？很多花都可以在开花的时候制成干花。这么多花，嗯，有什么区别吗？比如说这个黄菊，清风散热；这个兰花，舒心养颜，各有各的用处。要不要试试？先拿一点这个，王孙。公孙，哎，有好喝的你喝吗？喝，哪儿呢？多谢王孙。这个少放一点就行了。
，干花饮主要以这种花为基础，所以这种花多放一些。这些太少了，再来一点。剩下的花，每样各放一两朵即可。哎，刘少府，你怎么莫名其妙嘛？一个个。公孙，哎，王孙，发生何事？吕不韦刚才来了，二话没说，这就走了。奇了怪了。你干什么？你终于回来了，我一直在等你。吕少府现在还来找我，是因为我身上仍然有利用价值吗？我是来跟你谈宴会的事。我是宫中少府，你不能逼开我独自承担，你需要我的帮助。不必了，我自己可以办。你觉得这可能吗？没有我，你在宫中如何生存？我会向你证明，没有你吕不韦，我会过得更好。这么多风风雨雨，我们都一起度过。你就像世上另一个我。如今你要抛下我，独自生存吗？先放弃的人不是你吗？你有什么资格站在这质问我？这不是质问，是关心。那就把你的关心，全都放在你的大业之上。我可消受不起。主任。您在等谁啊？这是浩兰姐仔细核查过的宾客名单，应当不会出错。奴跟了主任那么多年，还是第一次看到您这么患得患失的样子呢。胡说什么？现在浩兰姐生您的气，已经完全不理您了，您为何还要三番四次的去自取其辱啊？这根本就不像是您的性格。他这个人，表面看起来冷漠，其实内心很柔软。别人硬碰硬，他从不退却，就怕敌人看到他心软，故意使坏。我要是不盯着他，他该怎么办？依我看啊，浩然姐没了您，照样活得有滋有味的。倒是您啊，每天都夜不能寐，食不安寝的，到底是他需要您，还是您需要他？还不一定呢。你说什么，司徒月？你是不是欠揍你？如果您真的在意他，就要努力留下他，否则你你你一定会后悔的。你。